Nasema kuwa binadamu ni damu, pas na damu. Uh, binadamu ni damu, bila damu ni sanamu. Nami ni binadamu ni kuhapa kukupa salamu. Kama huto jali huko uliko, unwezo kataba samu kisha tukaanza pamoja safari hii. Ya keki ya taifa inokujia kupitia mawimbi ya miana sita nukta tano mlimani uredi ya choki kucha dare salam Lakini pia mlimani TV Jina langu ni Aison Rasto na hapa studio niko na mgini ambacho utakuenda kuzungumza nae Lakini kabla sija mtambulisha mgini wangu ni kujuze tu kwamba mada ambao tunakuenda kuzungumza siku ya leo Ni maendeleo ya sayansi na ubunifu nchini Lakini mgini wangu ni Simon Mwela eh, Huyo kio ni mkurugenzi management ya maarifa Kostek Karibu sana mwela Asante sana wa Karimu sana. Aison na kushukuru sana. Bona hapa ni studio za Mlimani TV lakini pia tuko live au ni sema kwamba tuko mbasha kupitia mawimbi ya 106.5 Mlimani Radio Choki kwa Dar es Salaam ikitangaza matangazo yake kutoka hapa mikocheni. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Na nikujuza tu msikilizaji kwamba utakuwa na uh, utakuwa na nafasi ya kushiriki kupitia nambari yetu hapa studio 0747 87 Tisini na tatu sabini na mbili Tuma ujumbe wako hapo eh, Kwa yale ambao tutakuenda kwa yejedili Siku ya leo Sasa tukienda kwenye mjadala wetu moja kwa moja Siku ya leo Tume ya science na teknolojia inataraji kufanya eh, Kongamano lake la kumina uh, Kongamano lake la nani kumradi eh, La science na teknolojia uh, Na ubunifu Sasa tari kumina nene uh, Mpaka tari kumina sita Juni mwaka F23 na tatu E, itafanya hilo kongamano lake la nane na mjadala wetu siku ya leo utakwenda kujikita kwenye kongamano hilo na hapa kama nilivyokujuza hapo ali kwamba tuko naye Samson Mwela tutakwenda kuzungumzia kwa upana kabisa kongamano hili lakini kabla hatujaendelea uh, kuzungumzia kongamano hilo tujue uh, Costec ni kitu gani ni nini ni taasisi gani e, na yuko hapa atakwenda kutudadavulia vyema kabisa pas na shaka utaweza kuelewa vizuri kabisa. Ni kama nilivyoweza kukujuza awali kwamba namba yetu ni 0747789372 tuma ujumbe wako hapo na mambo yataendelea kuwa vizuri kabisa kabisa. Samson. Ma'am. Tunapozungumzia Costec. Costec ni ni nini? Costec ni mitume ya taifa ya sayansi na teknolojia iliyoanzishwa mm-hmm. mwaka 88 kwa sheria ya mwaka 1986 mm-hmm. sheria namba saba ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na Costec ilikuwa imechukua majukumu ya lililokuwa baraza mm-hmm. la utafiti la taifa kipindi hicho kulikuwa na baraza la utafiti la taifa ambalo lilianza mwaka 72 E, kwa sheria mwaka 68. Mm. Kwa hiyo hilo baraza lilikuwa linasimamia na kuratibu shughuli zote za uh, utafiti wa kisayansi nchini na pamoja na maendeleo ya teknolojia. Ilipofika mwaka 86 uh, serikali ikaanzisha ikatunga sheria ambayo ilikwenda kuifuta ile sheria mwaka 86 na ika, ya mwaka mwaka 68 kwa hiyo ikaja sheria mwaka 86 na kuanzisha tume ya taifa ya sayansi na teknolojia kwa sababu kibindi hicho ilikuwa maendeleo ya sayansi na teknolojia yalikuwa yana yanatawala yana kipindi hicho na tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya miaka ya 2000 ambayo ndio ilikuwa inajulikana kwamba ni mwaka ambao tukua dunia mm. itakuwa inatawaliwa sana na maendeleo ya teknolojia pamoja na sayansi na Costec imepewa majukumu yake ambayo jukumu lake kubwa sana mm. ni mshauri mkuu wa serikali kwenye masuala yote na uhusu utafiti wa kisayansi, maendeleo ya teknolojia na ubunifu wa nchi. Pengine kabla hatujaenda kwenye majukumu. Kwa hiyo Costec ni mtoto wa hilo baraza au sheria ndo kitu ambacho kilikuja kikaifuta ile baraza na kuja kwa Costec. Yes, ni ni, ni sio mtoto mm. ila Costec uh, imetokana ni ni kubadilika majukumu baada ya kuongezewa majukumu mm. ikaja kubadilika yani uh, lile baraza linakuja kubadilika kwa sheria kwa sababu unapotunga sheria nyingine mm. kuna mambo yamebadilika mm. na kama taifa tunajaribu kuangalia yale mambo ambayo yamebadilika mapya yaweze kuongezewa kwenye kwenye, kwenye tume mm. na kumbuka wakati ule mwaka 85 
ndipo kulikuwa na ile sera ya sayansi na teknolojia ya kwanza mm. ndipo ilianza kutekeleza mwaka eh, 85 86 ikiwa ni utekelezaji wa ile sera ya mwaka 85 mm. ya sayansi na teknolojia kwa sababu kipindi hicho ilikuwa inasema tu ni utafiti lakini ilipofika mwaka 86 mm. ndo ikaongezewa majukumu kuangalia kwa sababu dunia na kwenda na Tanzania lazima iende na mm. kwa sababu hauwezi ukaenda eh, bila bila kuwa na sera bila kuangalia mfumo wako wa kitaasisi kuangalia je ni taasisi ipi inaweza ikasimamia haya mambo na maendeleo ya sayansi na teknolojia nchini mm. na kuifanya Tanzania inufaike na sayansi na teknolojia na kushiriki vizuri katika uchumi wa, wa unaotawaliwa na sasa teknolojia duniani. Kwa hiyo ilikuwa ni kuibadilisha na kuipa majukumu zaidi utafiti mm. na kuambia sasa hili iangalie zaidi maendeleo ya sayansi na teknolojia mm. na mambo ya ubunifu ili kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na yenyewe inanufaika na teknolojia. Na sio mpokeaji tu, lakini ni mshiriki mzuri katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mm, ha, hata mtoto anapokuwa majukumu yanapokuwa yanazidi basi anabadilika na kwa mtu mzima. Eh, sasa okay, tutukirejea ulikuwa umeanza kuzungumzia majukumu. Yeah. Eh, majukumu ambayo ulikuwa umeikabidhiwa na yeah. kwa hiyo mandate yake kubwa ni kuishauri mkuu wa serikali mm. kwa masuala ya science, technology na ubunifu na ina majukumu yake. Mm. Jukumu lake la kwanza ni kusimamia na kuratibu E, masuala yote yanayohusu utafiti wa kisayansi nchini na maendeleo ya teknolojia na ubunifu mm. nchini na Costec inafuatilia mambo yote ya utafiti yanayofanywa hapa nchini mm. na kuhakikisha kwamba uh, haya mambo yanakuwa na manufaa kwa nchi yetu mm. na kuhakikisha kwamba shughuli zote zinazohusiana na masuala ya utafiti zinasimamiwa vizuri kwa hiyo tunafuatilia kwa mfano kama kuna watu wanakuja kufanya utafiti hapa nchini katika maeneo yoyote yale mm. Costec inatoa vibali inakupa kibali uje kufanya utafiti hapa nchini na utakapotoa pata kibali cha kufanya utafiti ni kwamba utakuwa na taarifa ya matokeo ya utafiti wako ukisha kufanya pata matokeo ya utafiti ulioufanya mm. unapaswa kupeleka tume ya taifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya kuhifadhiwa mm. kwa matumizi mbalimbali mbali ya maendeleo ya nchi yetu lakini pia kuna watu wengine ambao wako wanahitaji kujua utafiti gani umefanyika wapi mm. na matokeo yake ni yetu. Lakini pia kuondoa e, kwa mfano e, kosa jukumu lake jingine mm. imepewa jukumu la e, kusimamia mfuko wa taifa wa kuendeleza sayansi na teknolojia. Kwa Kiingereza wanaita National Fund for Advancement of Science and Technology au kwa Kiswahili inaitwa mtu sasa. Natamani nikuulize swali hapo kwa kwenye mfuko. Uh, pengine unaweza kutuambia tangia wakati huo pengine mpaka hivi sasa ni maendeleo gani au maendeleo gani ambayo uh, Costec imeyafanya pengine? Oh, imefanya mengi na ndio maana tunakuja saa hizi kukutana mm. na vyombo vya habari mm. ili kuelewesha wa Tanzania wananchi kwamba ni mfuko huo wengi haufahamu mm. lakini umefanya mambo mengi sana kwa mfano uh, katika ujenzi wa miundombinu ya utafiti nchini e, kwa sababu utafiti unakuwa na miundombinu yake mm. unakuwa na miundombinu e, katika taasisi za utafiti kama nilivyosema ile sheria ya mwaka 86 mm. inaipa coste kijukumu la kuwa mratibu wa mambo yote na usudafiti wa kisayansi, maendeleo ya teknolojia, kuhawilisha teknolojia lakini na mambo ya ubunifu. Lakini kisha maweza kufanya hapa ina kutumia ule mfuko unawezesha ujenzi wa miundombinu ya utafiti. Mm. Kwa tumejenga miundombinu mm. kwa ajili ya kuendeleza utafiti. Kwa hiyo tumejenga miundombinu hiyo katika vyo vikuu tumejenga miundombinu ya kwenye taasisi za utafiti tunaendelea kusaidia upande wa kule mm. lakini pia tunaangalia masuala ya ubunifu na eneo tumeendelea kusaidia sana ubunifu kama nilivyo utakuja kama unafahamu kwamba kila mwaka tunakuwa na mashindano ya kitaifa ya science teknolojia na ubunifu mm. ambayo kile chake kinafanyika mwezi wa tano na pale huwa tunakaribisha wa wabunifu nchi nzima 
waweze kuleta bunifu zao mm. na kupitia zile bunifu zao kwa mfano kama mwaka mashindano ya mwaka jana mm. watu kama zaidi ya 800 na kitu walileta maombi yao na kati ya hao watu karibu 83 mabunifu zao mm. zilionyesha zote zilikuwa ni nzuri lakini bunifu zao zilionekana kwamba zinaweza zikaendelezwa na zikaleta matatua changamoto zinazokabili eh zinazokabili jamii mm. zetu okay. kwa hiyo uki, hapo costec ina pewa ndio jukumu sasa la kuweza kusaidia bunifu. Na utakumbuka Costec katika kuendeleza hile. Mm. Ilianza na miaka ya 2010 mwanzo na mwanzo ni pale. Tukatengeneza ukumbi, tukatengeneza atamizi ya kwanza ambayo inaitwa Dar es Salaam Techno Hammer Business Incubator. Yenye kazi yake ilikuwa ni kuendeleza eh, teknolojia, eh, bunifu za teknolojia na kuwaleta wabunifu pale mm. na imetoa wengi. Kwa mfano takupa mfano eh, mbunifu mmoja wapo akina magila tech mm, magila tech yule ni mmoja mbunifu ambaye ametoka ametoka eh, kwenye eh, incubator yetu ambayo inaitwa Tamizi mm. lakini kuna watu wengine kama katika Maxcom eh, na wengine wametoka pale GTBI lakini kuna wengine wamekuja na bunifu kama kina Usenet mm. wako wengi na mpaka size wako wengi wanaendelea na hawa wameweza ni mwataja mm. ni wachache ambao wameweza ku, e, ku, kuendelea na kuweza kuanzisha makampuni mengine yanavuka mpaka mipaka yanatoka nje ya nchi na kule na naonekana kabisa kwamba ile made in Tanzania au from Tanzania mm. e, hiyo ndo tunaweza kunani. Kwa hiyo ni ni, 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 ni atamizi. Lakini pia mm. tumeanzisha e, tunasaidia hizi e, kumbi za bunifu. Naitwa sisi pale tuna e, ukumbi mama wa bunifu. Unaitwa Buni Hub. Mm. Ubuni Hub umewasaidia wengi sana. Unakuwa na wazo. Kisha kuwa na wazo ili liweze kuendelezwa na kwenda kwenye ule ukumbi. Unapata a uh, huduma pale zote mm. eh, zinalipiwa na coste unapata mafunzo unapata vitu vingi na ukishamaliza eh, lile wazo lako linabadilishwa kutoka wazo kwenda kuwa eh, biashara alafu baada hapo ndio unakwenda kwenye atamizi zetu na wengi utakuta wengine wanatoka pale kwenye buni hapo mm. wanakuwa na zile bidhaa ukishabadilisha tu kwa biashara wanatoka wanakwenda kufanya biashara na hiyo ndio inatokea inakuwa kwa hiyo hiyo wameweza kusaidia kutengeneza ajira nyingi mm. lakini wengine wanalipa kodi sawa sawa kwa kwa mengi hizo ajira zao yes hayo ni ma, baadhi ya maeneo ambayo eh, coste kinafanya Usa. lakini jingine mm. labda la mwisho kama mm. nimalize swali lako ni kwamba coste kupitia mfuko huo huo yenyewe inasimamia mtandao wa taasisi za utafiti na elimu ya juu ambayo huo mtandao ndio unawezesha hizi taasisi kuweza kupata uh, huduma nyingine kama internet bure kwa gharama ndogo sana mm-hmm. ili wanafunzi pamoja na watafiti wote pale walipo waweza kupata 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 hizo huduma na kwa kufanya hivyo kwa mfano mwaka huu eh, serikali imeweza ku, 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 kuongeza eh, internet bandi hiyo mm-hmm. kwa zaidi ya 1.23 kwa unajibu kwa na gharama imeendelea kushusha sana imekwenda karibu 32 zimeshuka na baada ya hapo maana kwamba taasisi za utafiti yoyote najua mm-hmm. kwamba ni taasisi ya elimu ya juu na utafiti ni swala tu kwamba inaenda costec inapata na zile huduma za serikali ambazo zinatoa bure sawa sawa uh, wakati tunaelezea kuna uh, misamiati ambayo umekuwa kihitaji sana utafiti science utafiti science pengine tungependa kujua utofauti wa utafiti na science mtafiti na mwana science utofauti wa hii misamiati ni kusema gani ni maneno ambayo yanatumika mm. eh, pamoja lakini science wote tunafahamu ukitoka kama katika shule za sekondari mm. utaona kwamba tunaposema wanafunzi wanasoma masomo ya science mm. utakuta ni wale ambao wanasoma chemistry mm. physics, physics mm. na mathematics zile natural science mm. zile ambazo zina zinafahamika sana kama ndo masomo ya science. Mm. Sasa utafiti wa kisayansi utafiti. Utafiti ni ni, ni wa kisayansi ni ule utafiti ambao unafanya misingi mm. ambayo imekubalika kisayansi. 
e, kwamba we hawezi ukatoka tu ukasema umekaa tu chumbani kwako alafu ukasema nimefanya utafiti alafu matokeo yake ni haya lakini haujafuata zile taratibu za kisayansi na utaratibu mmoja wapo ni kwamba lazima uwalete matokeo yako lazima uwalete mbele ya na sayansi wana sayansi waangalie waweze kuona mm. e, halafu wakubaliane kwamba huu utafiti ume una, unakubalika na wanasayansi na hauendi tofauti na misingi ya kisayansi mm. ambayo ime, imewekwa. Kwa hiyo e, ni lazima una una una, una, una kufuata zile taratibu. Na taratibu moja wapo ndio hiyo tunaifanya inakwenda kwenye lile kongamano. Naita wanasayansi wote pamoja wanakuja kupokea matokeo ya utafiti ambao umefanyika kwa hiyo wewe ukikaa tu nyumbani kwako pale alafu ukatoka na matokeo ukasema nimefuata bila kufuata ule utaratibu mm. tukasema kwamba ni utafiti wa kisayansi. Mm. Kwa hiyo utafiti wa aina yoyote na sisi pale tunaangalia kuna e, kuna e, life science, kuna social science hata social. Mm. Social science na yeye anatambulika kwa sababu unafuata misingi yeah. ya kisayansi ambayo ni muhimu sana. Okay. Yes. Sasa tofauti yake ni hiyo. Mm. Hii ukisema science peke yake na inaangukia kwenye misingi hiyo. Kwa sababu alafu ukisema utafiti wa kisayansi, mm. utafiti ambao unafuata ile misingi ambayo imeweka ya kufanya utafiti ambayo mm. mpaka unatoa matokeo na ufuatilie hatua, hatua, eh, hatua zile za okay. msingi, methodolojia zake zilizowekwa kwa ajili ya kufanya utafiti, kuangalia kila kitu kimeweka sawa, alafu baada hapo unajua kwamba matokeo haya ya kutoka ndio misingi tuliyokubaliana kwamba ya utafiti unafanyika wa kisayansi unafanyika katika utaratibu huo. Sawa sawa. Pengine kuna wakati ambao nimekuuliza swali ukazungumza namna ambavyo uh, udhamini ambao umepokea kutoka kwa serikali au mfuko ule ambao umepokea kutoka kwa serikali umekuwa mkiwasaidia mki kuendeleza eh, masuala ya sayansi hapa nchini. Pengine ningetaka ku kujua msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia kupitia Mlimani TV pengine angetaka kujua tangia kuanzishwa kwa uh, Costec mpaka hivi sasa ni mchango gani ambao mpaka sasa hivi umeutoa katika kukua kwa sayansi hapa nchini yeah, na la kwanza tuli tunaangalia tunaangalia mambo ya kuendeleza rasilimali watu Costec imekuwa inafadhili eh, mara eh, eh, wanafunzi hata wa THD wanafunzi mm. wanapata mikopo wanapata grant grant na nafikiri ile wanapata msaada mm. wa serikali mm. yule mfuko e, lakini eneo jingine la pili ambalo nimeweza kulizungumza nimesema kwamba kusaidia vijana hao wa ubunifu mm. ambao watu na wasaidia na kupitia mfuko ule ule kwa serikali na tuwa fedha na tunaangalia na lengo hasa tunaangalia ni zile bunifu ambazo tunapenda kutatua changamoto zinazokabili na jambo mbalimbali na kama unavyofahamu kwamba e, mtu mwingine anaweza kawa na ana, ana ubunifu wake mm. lakini hajui fedha anapata wapi kwa mfano hivi sasa hivi hivi karibuni tumesaini eh memorandum of understanding na CRDB mm. so CRDB ni kama taasisi ya fedha halafu Costec ndio ambao tunasimamia mambo ya ubunifu. Kwa hiyo tukasign e, ushirikiano wa kuhakikisha kwamba wale wabunifu ambao wamefuata wamepita kule mchakato wa Costec. Tunataka kujua kabisa huu ni ubunifu. Mm. Kwa sababu sio kila wazo ni ubunifu. Sawa. E, huu ni ubunifu na unaweza ukaleta tija na nakwenda kutatua changamoto ambayo ilikuwa. Kwa menajiria unataka kumaanisha kwamba kuna baadhi ya vitu vinaweza vikawa vimefanyika kwenye jamii na watu wakajua ni ubunifu lakini e, kwa kwa, kwa jicho la tatu ikawa sio ubunifu utakuwa ni ubunifu haujafika katika kile kiwango ambacho tumeteka sisi unajua kuna wazo mm. e, kwa mfano unasema kwamba mimi wazo langu e, ninataka e, e, kutengeneza kifaa ambacho kinafika kinafika kwenye sayari ya masi. Mm. Ndio unaweza kutoa mfano. Mm. Lakini unajaribu kuangalia lile wazo lile utekelezaji wake. Wakati mwingine ni wazo tu ambalo umekwenda mbali sana. Mm. Lakini haiendi kukite sisi tunajaribu kuangalia je ni changamoto gani ya jamii inapenda kuifanya na linatekelezeka kwa sababu unaweza kuwa na mawazo unaweza kuwa mengi sana. Mm. Lakini tunakwenda wazo lile ambalo linakwenda lina uwezekano likatekelezeka lakini E, kwa sababu ukitoa kwenye wazo jingine ambalo unakwenda kuangalia nje ya dunia mm. tunasema kabisa kwamba wazo hilo ni wazo 
lakini bado haijakidhi kile kigezo yeah. uh, okay kwa hiyo sio kila moja linaweza likawa ni la linakubalika mm-hmm. kwamba litakuwa ni utafiti kwa vigezo tulivyoweka sisi costec mm-hmm. eh hivyo ndio tunaofanya kwa sababu tunaongozwa na miongozo kuna miongozo mbalimbali ambayo tumeweka kwamba huu sasa utakuwa ni ubunifu kwa hiyo unaweza kuwa ni ubunifu lakini mm-hmm. haujakidhi vigezo vya kile sasa sasa ndio mtazamaji wa Mlimani TV na msikilizaji wa mawimbi ya 106.5 Mlimani Radio Choki Kucha Dar es Salaam kikutangazia matangazo yake mbashara kutoka hapa mikocheni jijini Dar es Salaam hii ni keki ya taifa na ndani ya mjengo ni Ison Araston ikiwa naye uh, Samson Mwela tukijadili hapa eh, mada yetu nzuri kweli kweli maendeleo ya sayansi na ubunifu nchini sasa ni kujuza tu kwamba nambari yetu ni 0736606 kumradhi ni 0747879372 tuma ujumbe wako hapo e, basi nami nitakuja kusoma ujumbe wako afu yale ambayo tunajadili basi atafanyika fanaka e, kwenye maisha yako sasa tukiendelea na mjadala hapa uh, Samson wako na wiki ya ubunifu na kumezungumza tangia mwanzo kwamba Costec ni eh, ni, ni msimamizi wa 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 ya ubunifu. Sasa hii wiki ya ubunifu iliyokuwa imefanyika ilileta tija gani kwa jamii? Wiki ya ubunifu nime ina tija kubwa sana. Mm-hmm. Unajua uh, ubunifu una wadau wengi. Mm-hmm. Una sisi ni kama waratibu. Uh, tuna tuko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na katika hili uh, ubunifu eh, kuna wenzetu kama washirika wa maendeleo wanakuja kuna wabunifu ambao wako katika mbali mbali, 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 mbali ambao tuna sisi mbalimbali ambao tunasimamia sasa sisi kama taifa tumeweka kwamba kutakuwa na kunakuwa na wiki moja ya kwa ajili ya kuangalia uh, matokeo ya ubunifu mm. kuonesha matokeo ya ubunifu ambao kwa hiyo katika wiki ile tunaanza katika ngazi za mikoa mm. e, katika ile wiki baada mm. ya kabla ya wiki ya ubunifu mm. tunaanza katika level ya mikoa tunafanya halafu baadaye tutakwenda ile matokeo ya e, katika wiki ya ubunifu kitaifa kilele sasa kilele cha wiki ya ubunifu kitaifa na pale tunakwenda kufanya maonesho ya ubunifu sasa hapa nchini ni kilele cha ubunifu mbali mbali hapa nchini mm. kwa hiyo coste ni moja ya wadau muhimu sana wanaofanikisha kile kilele cha ubunifu mm. au wiki za ubunifu na mm. kupitia mfuko wetu ule ambao tunasema wa National Fund for Advancement of Science Technology and Innovation huwa tunawezesha hizi uh, hizi 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 wiki za ubunifu mm. na kuratibu na kuhakikisha kwamba uh, tuna wote ikiwemo kufanya maandalizi na kuweza kushirikiana na wadau sasa swali lako la pili lilikuwa mm. ni linahusiana na nani na hii programu hii eh, eh, wiki ya ubunifu hii inatija kwa jamii sasa tija yake ni mm. kwanza kuibua bunifu kutoka kwa watu mbalimbali mm. kwa hii nchi yetu ni kubwa ndio maana tumeanza kwenda mikoani kwa pale kupitia pale ya kwanza tunapata bunifu Sabu. bunifu kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi Alafu jambo la pili kuwakutanisha sasa wale bunifu kwenda kuzionyesha katika ngazi ya mikoa. Katika ngazi ya mikoa na kwenda kuzionyesha zile bunifu. Mm. Alafu tukishamaliza kuzipata zile bunifu katika ngazi ya mikoa, tunakwenda kufanya maonesho ya kitaifa ambapo viongozi wetu wa wizara, viongozi wetu wa kitaifa, mm. wa shimio wa bunge wanakwenda kuangalia bunifu ipi iko wapi na pale ni, ni eneo ambalo sasa tunazichukua bunifu kuzipeleka katika soko. Kwa hiyo wanakuja watu wengi wa ndani ya nchi mm. kwa kutanisha na wafadhili na kwa kutanisha na wadau mbalimbali. Kwa hiyo hawa wadau mbalimbali mm. wanapokwenda kutembelea hizo bunifu mm. pale ndio wanaweza kuzipata na kuzienda kwanza kuzifanyia eh matumizi na kuzibwendeleza. Okay. Yes. Uh, tarehe 14 na 16 Juni kutakuwa na eh, kongamano ambalo ndo umeliandaa Costec. Na ili kongamano ku, ku, kuna utofauti wote kati ya wiki ya na yani kuna vitu vya tofauti ambavyo kwenye kwa kwenye 
wiki ubunifu na kwenye iliko gavana wiki ya, ya ubunifu nimesha yeah, e, kwamba ni ubunifu kuibua bunifu mm. e, ambazo zime zime zimepatikana kutoka maeneo mbalimbali mm. lakini kongamano sasa mm. kila mwaka tunakuwa na kongamano moja ni kongamano la kisayansi zinaleta wanasayansi inaleta wa, wa tafiti mm. inaleta wabunifu na kuwakutanisha na watengeneza teknolojia mbalimbali. Unajua kuna teknolojia zimetengenezwa zipo. E, teknolojia za kilimo, mm. teknolojia za tehama hizi za mawasiliano, teknolojia mbalimbali zipo. Kwa hiyo wale na wenyewe wanakuja kuziponyesha. Na katika hii wiki hii 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 hi, 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 kongamano mm. kuna kuwa na mjadala ya watafiti. Tafuta kwenda kujadi kutoa yale matokeo. Kama nilivyosema matokeo ya utafiti yanakwenda kuonyesha kwa wa, watafiti wenyewe. Kwa hiyo watafiti wanakwenda kujadiliana, halafu tunakwenda kukutanisha na viongozi wetu. Viongozi wetu wa sekta, mm. viongozi wetu wa kitaifa wanapata nafasi kupita pale na watu wengine wanakwenda kupokea matokeo ya tafiti. Kumbuka hiyo ninazungumzia tafiti mm. ya sayansi. Mm. Sizungumzi zile bunifu kwa sababu kuna tofauti kati ya bunifu mm. na tafiti. Na tafiti. Kwa hiyo pale watafiti wanakwenda kunakuwa na watafiti wa ndani ya nchi mm. kunakuwa na hawa wanatoka katika vyuo vikuu ambao tunawakaribisha sana waweza kutokea mm. Wana, kuna matokeo kwa mfano e, hili ya kwanza unatakiwa kuonyesha e, una utaratibu wake kwanza kuwapata hizo tafiti zenyewe mm. kwa lazima uzitangaze lazima watu waombe wakishamaliza kuleta zile zile, zile tafiti mm. alafu wanakwenda kuzi 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 kufanya presentation kule na tunafanya kupublish zile paper katika scientific journals mm. ambayo ukishaweza kupublish katika journal hizi za kisayansi ndio inaonekana utafiti huo umekamilika na hakuna mtu mwingine anayeweza kauchukua kufanya utafiti wake kwa sababu tayari umesha 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 kwa published mm. katika uh, katika journal pengine kuna msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia hivi sasa asielewe kusema Eh, publishing uh, journals pengine asiele ni machapisho, machapisho. kwenda kuchapisha kwenye machapisho ya kisayansi ya kisayansi kwa ajili ya kuzisambaza mm. matokeo ya tafiti katika matumizi mbalimbali kwa hiyo hiyo ndio ambayo ni machapisho hayo mm. kwa ni lazima ufanye kwa sababu ukifanya utafiti wako haujakwenda kuchapisha na katika kama chapisho hayo yanayotambulika mm. eh, mtu mwingine anaweza kauchukua utafiti wako kwamba ni utafiti wake Okay. Na katika hili ndio cost yake hapo tunaingia kwa sababu tuna jukumu kwa mujibu wa sheria mm. kuweza kusupport hata hawa watafiti waweze kuchapisha machapisho yao katika journal hizi za kisayansi. Kwa hiyo kwenye kupitia hapo e, tunaweza kufanya machapisho hayo. Jambo la lingine ambalo linakwenda kufanyika mm. wale wale wa, kuna leta e, mheshimiwa mawaziri atakwepo pale lakini watakuwa kuna viongozi wa wizara mbalimbali kumbuka mm. kwamba sayansi iko katika e, sekta mbalimbali kwa hiyo wale wanakuja wanakuja kujadili uh, na kupokea matokeo ya ya utafiti lakini mm. hawa watafiti na wana sayansi hawana platform nyingine ya kukutana na viongozi wao okay. viongozi wa kitaifa na viongozi wa kisekta ambao wanakuja pale halafu wanatoa matokeo na kusikiliza mwelekeo na na, na, na miongozo mm. ya viongozi wetu pe, pe, pengine ni, uh, makundi yanayoshiriki ni yapi haswa makundi yanayoshiriki wa kwanza nimesema ni taasisi za utafiti mm. na maendeleo ya R&D institutions ambazo mm. uh, zipo katika maeneo mbalimbali wengine ni vyuo vya elimu ya juu unajua vyuo vya elimu ya juu mm. ina sifa moja ya kwanza wao wenyewe wanafanya tafiti. Kumbuka kuna kuna tafiti za master's level ipo, mm. kuna tafiti za PhD, lakini kuna ma, madaktari, ma lecturer wale wanafanya tafiti, mm. lakini kuna ma professor wanafanya wanafanya tafiti. tafiti. E, sasa hawa sisi tunaiona kama ni taasisi za utafiti, lakini zinaongezewa ni taasisi za kutoa elimu. Kwa kazi yao kubwa sana tunaona kwamba ni kama e, ni kama e, rasimali mm. ya taifa katika masuala ya utafiti. Kwa hiyo hawa na wenyewe wanakwenda kushiriki haya matokeo na uh, kushiriki kwenye ile kongamano mm. na kuweza kutoa 
e, kuweza kukutana na viongozi wetu wa kitaifa na sekta kwa ajili ya kujadili mm. issue ambazo zinakuhamisha utafiti nchini kwetu changamoto ambazo tunazipata katika maeneo ya utafiti na viongozi wetu sasa wanatumia hizo katika kurekebisha sera na kuendeleza utafiti pamoja na ubunifu na teknolojia nchini kwetu sawa sawa na mtazamaji wa Mlimani TV na msikilizaji wa Magwibi 106.5 Mlimani Radio Choki Kucha Dar es Salaam imetimia saa tatu kamili tupate mapumziko mafupi kisha tukirejea basi tutakuja kuendelea moja kwa moja na mjadala wetu hapa studio Ya tena uh, mtazamaji wa Mlimani TV na msikilizaji wa Mlimani Radio e, kama ndo kwanza unafungua redio yako hivi sasa ni kujuze to kipindi hewani ni keki ya taifa na ndani ya studio jina langu ni Ison Elaso e, na hoda wako siku ya leo ambayo nahakikisha kwamba tunakata mawingi taratibu mpaka kufika ukingoni na niko na mgeni wangu ambaye ni Samson Mwela huyu akiwa ni mkurugenzi wa management ya maarifa e, Costec lakini nikujuze tu kwamba mada ambayo tunaizungumzia hapa ni maendeleo ya sayansi na ubunifu nchini. Kwa hiyo ndo mada ambayo tunaizungumzia hapa na unaweza kushiriki nasi kupitia namba yetu hapa studio ambayo ndo namba pekee na tuunganisha sisi nawe huko liko. Namba yetu ni 0747879372. Tuma ujumbe wako hapo na mambo yataendelea kwa mazuri kabisa. Sasa kabla tujaendelea e, kuna msikilizaji katumwa ujumbe hapa. Anasema kwamba anaitwa Rashid Abdala e, wa Ukonga Dar es Salaam. Bado sijaelewa kongamano linahusu nini. E, samani naomba ufafanuzi. Pasi na shaka huyu katukuta njiani. Maana mazoni kabisa pale tulizungumzia. Labda tuanze e, hapa kwa zungumzia kongamano hili la tarehe 14 mpaka tarehe 16 litosu nini e, ili basi wasikilizaji wapate kuelewa. Ya, yeah. uh, ta, tarehe 14 hadi tarehe 16 mm, June tutakuwa na kongamano la kitaifa la science technology na ubunifu mm. ambalo linawakusanyisha watafiti wanasayansi na hapo inamaanisha ikiwemo hata wanafunzi katika mm. wale wote ambao na shiriki katika masuala ya kisayansi mm-hmm. including uh, wanasayansi wenyewe na hili kongamano uh, linakwenda kujadili kauli mbiu ambayo inazungumzia ina, ina, ina science teknolojia na ubunifu kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu na tunaenda kuangalia jinsi ambavyo uh, science teknolojia na ubunifu inachangia katika maendeleo endelevu ya nchi yetu mm-hmm. na hiyo ndio kauli mbiu kubwa na tutakwenda kuzungumzia katibu maeneo matano. Mm-hmm. Eneo la kwanza tunakwenda kuzungumzia jinsi taifa letu lilivyojiandaa kukabiliana na mapinduzi ya nne ya viwanda. Mm-hmm. Na kama unavyofahamu dunia hivi sasa ipo katika mapinduzi ya nne ya viwanda. Mm-hmm. Mapinduzi ya nne ya viwanda. Kwa taifa linajiandaa kukabiliana na mapinduzi, mapinduzi ya nne ya viwanda yapo tayari yanaendelea. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaenda kuangalia jinsi gani tumejiandaa kwenye upande wa sasa teknolojia na ubunifu na jinsi ambavyo haya mapinduzi ya nne ya viwanda yanakwenda nchi yetu inaweza kunufaika lakini ni athari zipi ambazo tunakabiliana nazo e, kulingana na matokeo ambayo tumeyapata e, katika maeneo haya ya e, mapinduzi ya nne ya viwanda mm-hmm. kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo tutakwenda kuzungumzia wanasayansi watakutana watafiti watakutana wabunifu watakutana lakini tutakutana na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo mm. ili kwa wazi hata wananchi wa kawaida wanaweza kaje kwa sababu kutakuwa na maonesho pale. Maonesho ya teknolojia mbalimbali ambazo zinakuepo ikiwepo hizo hizo ambazo tunazozungumzia za zinazohusiana na mapinduzi ya viwanda. Kwa mfano, masuala ya 
maswala ya 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 mifumo mbalimbali ya tehama ambayo nayo inaendelea kama unavyofahamu hivi sasa nchi yetu imeendelea tume, kwenye upande wa upande wa serikali serikali imeendelea kutengeneza eh, na kubadilisha mifumo yake mingi ili kukabiliana na hizi changamoto je sera zetu zinasemaje je sheria zetu zinasemaje je ni wapi ambapo kuna kuna mapungufu je ni athari zipi ambazo zipo zinaweza kaja kuiathiri taifa letu katika haya mapinduzi ya viwanda kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo tutakwenda kuzungumzia eneo la pili tutakwenda kuzungumzia ubunifu kwa maendeleo ya watu okay. ubunifu kwa maendeleo ya watu kwa hiyo masuala yote mm. ya kusubunifu yatajadiliwa yatajadiliwa pale kutakuwa na mijadala mingi sana kuhusiana na na ubunifu kwa maendeleo ya watu na kutakuwa na mijadala mingi sana mm. katika eneo hilo eneo la tatu ambalo tutakwenda kujadili ni jinsi ambavyo uh, tehama yani science technology na ubunifu mm-hmm. STI inavyoweza kuchangia katika eh, eh, uchumi eh, uchumi ambao hauathiri mazingira okay. uchumi ambao hauathiri mazingira uchumi ambao ni jumuishi okay. uchumi ambao uh, una endelevu mm-hmm. kwa hiyo tunaweza kuangalia jinsi gani ambavyo science technology na ubunifu inaweza kuchangia katika kufanya kila mwananchi ana anashiriki katika uchumi na ni nyenzo gani au ni teknolojia zipi ambazo zitatusaidia mm-hmm. na jinsi ambavyo Tanzania tumejiandaa kuhakikisha kwamba eh, eh, kuna kuwa na eh, haya haya science teknolojia na bunifu inawezesha eh, eh, wananchi wote kushiriki katika uchumi wao lakini eneo jingine ambalo tunakwenda kuangalia mm. ni <coughs> ni maarifa asilia yanayochangia katika maendeleo ya science technology na ubunifu. Mm. Ma, e, hilo ni eneo jingine ambalo tunakwenda kujadili. Na eneo la mwisho tunalozungumzia ni eneo ambalo uh, science huria, jinsi ambavyo uh, e, ubadilishanaji, jinsi ambavyo maarifa tunabadilishana katika sayansi na teknolojia na kuangalia kuhakikisha kwamba kila mwanasayansi anaweza kushiriki katika shughuli zake za kuendeleza sayansi duniani. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo manne yanakwenda kujadiliana lakini kutakuwa na maonesho, mm. kutakuwa na na tuzo mbalimbali ambazo tunatolewa kulingana na maeneo hayo. Umekuja kwa kwa kunako eh, <coughs> sehemu ambayo pia eh, nilitaji tuzungumzie. Eh, kwa nini zitatolewa tuzo? kuna tafiti zinafanyika. Mm. Kuna bunifu zinafanyika. Na kuna 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 michango mbalimbali watu wengi wanachangia mm. katika maendeleo ya utafiti wa kisayansi nchini mm. lakini pia pamoja na mambo mengi yanayofanana na hivyo. Wale waliofanya vizuri kwa sababu kila mwaka kuna kuwa na hiyo tuzo ambazo tunazitoa mm. kwa ajili ya watafiti waliofanya vizuri zaidi. Kwa ajili ya wabunifu waliofanya vizuri zaidi. Na katika eneo hili ndilo ambalo tumeweka kwamba kutakuwa na hizi tuzo ambazo tunatoa kwa watu maarufu. Lakini kuna tuzo ambazo zinakwenda kwa kwa ajili ya makundi mbalimbali including waandishi wa habari ambao wameandika habari zile zinahusiana na science, teknolojia na ubunifu nchini. Mm. Kwa hiyo wale ambao wamefanya vizuri na zimeleta matokeo makubwa wanatakiwa kupewa tuzo ambazo zinafanana zina, zina, zina tambua mchango wake katika maendeleo ya namna hiyo. Sasa kikubwa zaidi tunaangalia ni ile jinsi ambavyo eh, watu mbalimbali mbali wamechangia katika kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu nchini kwetu. Kwa hiyo katika makundi hayo ndio mm-hmm. tunasema kwamba eh, eh, kupitia hili kongamano kwa sababu linafanyika mara moja kwa mwaka. Lakini kumbuka pia kuna kitu ambacho tunakisema kwamba kuna 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 tume sign memorandum of understanding na CRDB mm. kupitia mradi wao wa indeni katika makongamano kama haya ndipo ambapo wale ambao wamepata eh wameshinda wanapenda kupata eh, kupata mitaji yao okay. eh, katika eneo pale kwa hiyo mgeni rasmi anawatambua na wanaweza kuendeleza Mgeni rasmi kwenye kongamano hilo ni Mrais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. 
kwa nini dokta na sio kiongozi mwingine kama waziri mkuu au ya yeah, na um, kwa kawaida nimesema kongamano kama hili lina mm. wakutanisha watu na viongozi mbalimbali mm. na katika hawa viongozi huwa mwenye jukumu la kumtafuta mgeni rasmi mm. ni waziri wetu waziri wa elimu sayansi na teknolojia na kwa katika eneo hili yeye mheshimiwa waziri anaangalia ana uzito wa hili ili ili tukio kwa sababu gani gani anaweza akaja ku mm-hmm. kwenye hili ili kongamano kwa ajili ya kuweza kukutana na wanasayansi na sisi tu, kama Costec jukumu letu ni kuhakikisha kwamba viongozi wetu wawe viongozi wa sekta wawe viongozi wa kitaifa kwa wanakutana na watafiti kumbuka hawa watafiti wote kwa kutanisha wa kutafiti wote mm-hmm. au nchi yetu na kumbuka katika kane hizi E, mchango wa utafiti unahitajika sana mm-hmm. katika kupanga sera zetu katika mipango mbalimbali ya taifa letu mm-hmm. bila utafiti hatutaweza kunani kwa hiyo hawa watafiti wanahitaji kukutana na viongozi wao hawa wa wanasayansi kwa mfano kuna wanasayansi wengine wanatoka unajua ili tuweze kuwa na sayansi iliyoendelea mm-hmm. tunahitaji wanasayansi kutoka katika levu ya shule kutoka levu ya vyuo wanaweza kushiriki yale matukio wanapokutana na viongozi wetu wa sekta na viongozi wetu wa kitaifa mm. wanaweza kukutana wanaweza e, inachangia sana katika kuendeleza e, e, science technology na ubunifu nchini kwetu okay. mm. yeah. kwa hiyo ni tukio ambalo linawakusanyisha viongozi wetu wanazungumza wanapata kutoa mwelekeo katika na watafiti pamoja na wanasayansi sababu kumbuka hilo tukio moja kwa hiyo e, kiongozi mmoja hapo ambayo kama umemtaja anaweza kawa kiongozi kawa rais mm-hmm. anaweza kawa waziri mkuu mm-hmm. anaweza kawa rais wa Zanzibar mm-hmm. anaweza kawa eh makamu rais au makamu wakili wa rais wa Zanzibar hao wote wanaweza kawa ni mmoja hapo kwa kiongozi anakuja kwa mgeni rasmi okay tu, tukirejea kwenye tuzo uh, tuzo hizi pengine zitatambua wabunifu ambao si wasomi ni wao mtumbani mbunifu afu si msomi zile zitatambo yes mbunifu yote okay eh mbunifu yote natambua sawa sawa vipi kuhusu usajili wa wabunifu na uvumbuzi eh, unapotokea nchini tu costa kituna aina eh, tunafanya hivyo kwa kutumia ile grant manual yetu mm. ya kutoa eh, grants kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo kuna mwongozo ambao tunao. Na tunatambua hao wabunifu katika aina aina mbili. Mm. Ya kwanza tunatangaza e, kama kuna kuwa na ushindani, watu wanashindanishwa, ni competitive. Kwa hiyo tunatangaza. Alafu mtu mwenye ubunifu wote pale alipo include kama mfano kama makisatu hivi, mm. yale mashindano ya kitaifa ile ni ile moja hapo ambayo tunatumia kutangaza kuwapata ubunifu. Lakini ya pili kuna eneo jingine ambalo tunaliita working innovators. Mm-hmm. Hao mbunifu yoyote popote pale alipo anakaribishwa kuja Costec. Anakuja Costec. Wako wengine hata kuandika hawa hawezi kuandika, kuandika yale mawazo. Kwa hiyo anakutana na wataalamu wetu pale wanamsaidia na wanamsikiliza, mm-hmm. halafu anaiweka kwenye maandishi lile wazo lake, halafu lile wazo sasa linabadilishwa na kuangalia kama linatatua changamoto ipi na hapo wanaweza kusaidiwa. Mm. Kwa hiyo hawa na wenyewe wote tunawasajili na kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo swali lako lile, mm. kwamba je, mnawasajili hata watu hawajakwenda, hawajasoma? Mm. Hawa hata kama hujui kusoma, lakini tunajua na wazo na ubunifu na unao. Huo tunao tunaupokea pia. Osa, uh, kumekuwa na maamiko bado kwenye ndo swala la la usajili ambapo imekuwa kama ni kitu ambacho kinachukua mlolongo mrefu sana mpaka mtu kuja kusajiliwa kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine. Yaani imekuwa ni ile mlolongo mingi. E, sasa pengine ili kongamano linalenga pengine kutatua changamoto nyingine kama hizi. Ya unajua kuna changamoto hiyo tunaifahamu mm. na watu wengi huwa wana wanakuwa hawana taarifa 
za jinsi gani ambavyo wanaweza kaifikia cost. Shida ni taarifa. Eh, yeah, jinsi gani wanaweza kaifikia cost. Kwa hiyo huwa mara nyingi kama hauna taarifa na ndio maana sasa kitu cha kwanza tukasema ebu tuwe na program mm. ya kuweza kuhabarisha umma jinsi gani wanaweza kaifikia cost kwa jambo la kwanza. Ili kongamano na yenyewe ni moja ya ma njia ambazo njia ambazo tunazitumia kuweza kuwahabarisha wananchi ili waweze kama wanabunifu zao waweze kutokea jinsi gani ambao utawafanyisha kwa sababu kuna nyingine unaweza ukatuma 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 kwa kutumia njia za neno mm. lakini nyingine unaweza ukaenda coastex sasa nchi ni kubwa sio kila mtu atatoka kule anakwenda coastex mm. lakini njia nyepesi ni ile ambayo utatumia kwa kutumia mifumo yetu ambayo ipo ya kupokea haya mabunifu mbalimbali na kuwatambua hao wabunifu wenyewe. Kwa hiyo ni kweli hiyo changamoto ipo na ndio maana tunaoma vyombo vya habari sasa vitumike sana katika kuwe wahabarisha watu na kuelekeza jinsi ambavyo wanaweza kafika wakapata nani e, kukutana na Costec na kuasisha bunifu zao Costec. Okay, sio mara ya kwanza kongamano linafanyika na uliweza kuzungumza tangia hapo ah ni kwamba linafanyika kila mwaka kila mwaka kuna kuona wiki ya bunifu lakini pia kuna kuona wiki kuna kuona kongamano ni kwa nini linafanyika mara kwa mara kila mwaka linafanyika kila mwaka linafanyika kila mwaka kuna bunifu mpya zinapatikana kila mwaka kuna tafiti mpya zinafanyika mm. kila mwaka kuna teknolojia mpya zinakuja mm. teknolojia ambazo zina zina toka hapa nchini mm lakini kuna teknolojia nyingine ambazo duniani wanazitengeneza ambazo tunajua zinahitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Sasa hizi kila mwaka ni lazima tuwafutuze, tukutane mm. kwanza kupokea matokeo ya tafiti zilizofanyika. Kuzipokea bunifu zilizopatikana lakini pia kuzipokea buni da, teknolojia ambazo zimetengenezwa katika mbinu mbalimbali. Mm. Kwa hiyo hilo linafanya kila mwaka lazima kwa sababu ni njia moja hapo ya kupeleka au kusambaza matokeo ya ya tafiti, matokeo ya bunifu na teknolojia ambazo zinapatikana kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Sawa sawa. Na mtazamaji wa Mlimani TV na msikilizaji wa Mlimani Radio ya Choke Kucha Dar es Salaam e, tumesaliwa e, tumesalia takriban dakika saba hivi na nikutamatisha kipindi chetu. Kwa hiyo kama una swali unaweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari yetu hapa studio 0747879372 ukatuma ujumbe wako e, kwa ajili ya kumuuliza hapa mkurugenzi um, na mambo yatakuwa mazuri kabisa lakini hapa tena kuna msikilizaji ambaye pia aliweza kutuma ujumbe kwamba swali langu ni namna gani serikali kupitia Costec uh, inasaidia watu wa maeneo ya pembezoni kushiriki kongamano hilo. Njia ambayo tunatumia za kupeleka habari mm. ya na wananchi wanaweza kushiriki. Kwanza wanatakiwa kuingia kwenye tovuti. Mm. Tovuti ya Costec ambayo inaitwa stai s t i c e.costec.r.tz. Ukishafika pale unajisajili. Mm. Kwa popote pale ulipo, hii ni njia nyepesi sana kwa sababu popote pale ulipo unaweza uka ukajisajili na utakaposajili then sisi tumepata taarifa zako halafu unaweza kushiriki hilo ni, ni njia ya kwanza mm. na kwa njia nyingine ambayo unaweza uka ni kupiga e, kupiga simu mm. hostel namba zetu zinapatikana kwenye tovuti zetu kwa hiyo unaweza kupiga simu alafu kaeleza kwamba unataka una, 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 una kushiriki katika ile kongamano mm. alafu utapewa maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kufanya lakini njia ya tatu ambayo tunaitumia ni mialiko tunatoa mialiko katika maeneo mbalimbali tunatoa mialiko kwa kwa e, katika taasisi ambazo mm. tunajua kwamba hizi ni taasisi za utafiti lakini pia tunawakaribisha wananchi katika maeneo mbalimbali sasa kongamano linafanyika Dar es Salaam kwa hiyo kama una, u, utaweza kufika katika ile eneo la utafiti mm. na ukajisajili na nyingine unaweza kaja pale pale alafu kasajiliwa ukaingia katika kushiriki sawa sawa watafiti wabunifu 
wanasayansi na wananchi wa kawaida na usafishi na wanafunzi nataka ni na wanafunzi <laughs> hata tuta, tunaleta wanafunzi wanaosoma masomo kwa sababu tunataka tu ili ili, ili tukio mm. pia linahamasisha wanafunzi kusoma masomo ya sayansi kuna hiyo changamoto ambayo inatokea mm. na kupitia hili huwa tuna hata kama kuna mtoto wako ambao unajua kabisa ana ana anamuelekewa sayansi au anasoma masomo ya sayansi tunatoa mialiko katika shule lazima yeye kuna ule usemi unasema kwamba mtoto uh, ukimfundisha mafundisho fulani akiwa mdogo basi hato yaacha mpaka uzee wake kwa hiyo nadhani ni miongoni mwa vitu ambavyo vina kwamba tuanze kuwafunza tangia ni mtoto tangia akiwa mdogo yes okay. kwa hiyo hilo ni na lenye ni eneo moja hapo ambalo tuna tunalihamasisha inatumika katika ku, eh, kuhamasisha watu waweza kupenda masomo ya science sawa miongoni mwa malengo uh, ya kongamano hili ni kukutanisha wa bunifu wana sayansi watafiti wa ndani lakini pia nje ni kweli jambo ambalo ni litafanyika kwenye kongamano pengine ni nafanyika kwenye kongamano linaishia pale au inakuwa ni kitu ambacho kinakuwa kinaendelea ndani ya mwaka kabla ya kongamano jingine kongamano linatoka na na taarifa mbalimbali mm. ikiwa tumepokea matokeo hayo mm. ambayo sasa tunaanza katika mwaka unaofuata tunaanza kuenda katika utekelezaji mm. kwa hiyo tukishamaliza kupata uh, kongamano likisha maana kuna mambo tumekubaliana kuyafanya kwa mwaka mmoja ujao mm. kuna bunifu pengine tumezipata zinahitaji kuendelezwa kuna tafiti ambazo zinatakiwa sasa kuingizwa katika soponi commercialization of this research. Mm. Kwa hiyo hizo zinaenda katika utekelezaji katika kipindi cha mwaka unaofuata. Kwa hiyo ni tukiwa ambalo unapomaliza mwaka ule mwingine kabla ya kongamano lingine mm. ni kwamba kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanyika kulingana na yale mjadala, kuna sera zinatakiwa kubadilishwa kutokana na matokeo ya utafiti kuna kuwajengea uwezo watu katika e, kuweza kurekebisha zile sera. Mm. Kwa hiyo kuna mafunzo, kuna washa mbalimbali ambazo zinaendelea hapo katika kadi ya kongamano lile jingine kwa ajili ya kuhakikisha yale yanayohitaji kurekebisha sheria. Basi tuna tuna wana kunawezesha zile wizara zinazohusika mm. kuweza kubadilisha sheria. Kwa hiyo kuna baada ya kongamano kuna kuendelea ku Uh, okay sawa. Ah uh, mmekuwa mkifanya makongamano na ili kongamano ndio ya nane sasa. Uh, pengine ni kitu gani cha tofauti ambacho kwenye makongamano mengine hamkwai kukifanya kwenye kongamano ili mnataka kukifanya. Uh, kila mwaka tunavyozidi kuendelea kutokana na maendeleo ya teknolojia mm kutokana na changamoto zilizopo mm. uh, kila mwaka tunaboresha eh, pale ambapo mwaka uliotangulia ule 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 ulifanyika kwa mfano katika kongamano la mwaka huu <coughs> maboresho makubwa tuliyofanya mm. na kwanza ni tafiti zile tuzozipata tuna koste ina fadhili kuzichapisha katika hizi jodo za za kisasa zile tafiti zenyewe mm. kwa gharama ambazo postek inaendelea kuzipia kwa hiyo ile ni eneo la kwanza lakini eneo jingine ambalo limeboreshwa katika kongamano la mwaka huu ni ushirikishwaji wa wadau na na hata ikiwemo hizi program za kutangaza huu mkutano ni njia moja ya kushirikisha wadau wengi zaidi kupanua wigo ili waweze kuja wadau wengi zaidi kwa hiyo na kuafikia katika maeneo mbalimbali. Kule nyuma e, tulikuwa tuna zaidi zaidi na kuwa ni ni, 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 ni maeneo ni wadau wachache ambao walikuwa na shiriki lakini sasa hizi tumepanua wigo mpaka wananchi wa kawaida mpaka kwenda wanafunzi na wenye tutawaleta. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tumepanua wigo mm. ili ili watu watu wengi zaidi waweze kushiriki. Lakini eneo jingine ambalo tume kumeiboresha mm. ni katika 
katika katika hizi ee nini fedha mtaji kwa wananchi ambao inatolewa kipindi kwa kushirikiana na dawa wetu kama salary bill kupitia mradi wa Mr. Mwela unajua wazee wale wa zamani walisema muda ni ukuta lakini vijana hivi sasa wanakuambia muda ni mwingi Ma, uh, mambo ni mengi muda ni mchache e, kwa hiyo uh, wakati mwingine tutazungumzia vyema sana ili uh, basi wasikilizaji waendelee kunufaika na yale ambayo e, tumeweza kuyazungumza hapa lakini kwa hivi sasa e, tufike tu mwishoni mm, tupishe vipindi vingine ambavyo vinaendelea kufanyika hapa mimi nakushukuru sana nakushukuru sana Mlimani TV nakushukuru mm. sana mtangazaji mm. wana Ison kwa kutupa nafasi basi tuwakaribishe na nyie kwenye kongamano. Asante sana. Asante sana. Uh, Tutakaribia. Na no, mtazamaji wa Mlimani TV, nikushukuru wewe ambaye alikuwa nasi tangia mwanzo mpaka hivi sasa tamati. Kiongozi wa kipindi hiki ni John Maganga lakini nyuma ya kamera ni Elia wakati msimamizi wa matangazo haya kwa ujumla akiwa ni Silvano Kaera eh pas na kumsahau kinabo nikushukuru wewe ambaye ulikuwa nasi sako kwa bako hapa kwa hapa bumper to bumper tangia mwanzo mpaka tamati lakini jina langu ni jepesi sana kutamkika lakini gumu kusahaulika Ison Elastor kwa heri mpaka wakati mwingine